Esto es WYFF News 4, aquí para ti. Hola y me llamo Carlos Flores y feliz Halloween. Esto es aquí para ti. El día de las elecciones está en menos de dos semanas. El gobernador Henry McMaster y el candidato demócrata Joe Cunningham se reunieron para su único debate el miércoles. El debate se centró en muchos temas de la economía, al aborto y la marihuana. También les preguntó a los dos sobre la posibilidad de una reversión de matrimonio gay de la Contra Suprema, lo que podría esa decisión de nuevo en manos de los estados. McMaster dice que seguiría cualquier ley estatal que sea y le cree que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Cunningham clarificó las ideas de McMaster como viejas y dice que su propia campaña se centra en nuevas ideas. El día de las elecciones es el 8 de noviembre. La votación anticipada para las elecciones generales comenzó esta semana para la gente en Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia. Para votar, usted debe estar registrado, proporcionar un photo ID como una licencia o pasaporte. La votación anticipada termina el 5 de noviembre para los tres estados. Tendremos enlaces para las horas y la ubicación en WIFF4.com, solo que tiene que buscar la pestaña de la noticiero y encontrar la historia de esa semana. Próximamente el 4 de noviembre, un grupo de asistencia Jurídica gratuita proporcionará ayuda a las personas que necesitan un testamento y tendrán un traductor de español disponible. La Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur proporcionará el servicio en la Biblioteca del Condado de Union. Un testamento es un documento legal que ayuda a proteger a sus hijos y su propiedad cuando usted muere. La clínica funcionará desde las 10 hasta las 2 y media. Llama a 864-427-7140 para hacer una cita. La Cámara de Comercio de Greenville llama a propietarios de negocios minoritarios a inscribirse en el programa acelerador de este año. Se celebrará una sesión de información virtual el 4 de noviembre en la que podrá obtener más información sobre el programa y cómo aplicarlo. Se supone que el programa ayudará a los propietarios de las empresas a llevar sus negocios al siguiente nivel y ayudarles a crecer. Está abierto a todas las empresas propiedad de minorías o mujeres en el Upstate. Registro para la sesión es gratuito, pero requerido. Van a tener a alguien que les va a compartir sus experiencias, alguien que les va a decir, eh, te sugerimos que tu mercadeo lo hagas de esta forma, te sugerimos que tus finanzas las tomes de este punto, eh, quiero que incorpores esa estrategia. Entonces es un programa que ayuda a los dueños de negocio a orientarlos y a que se sientan más cómodos navegando el mundo de los negocios. Tendremos un enlace en la pestaña El Noticiero en WIFF4.com. Los hospitales se están llenando en todo el país a medida que se propagan las infecciones respiratorias. Las autoridades dicen que hay más camas de hospital pediátrico llena ahora que desde 2020. Las autoridades dicen que los casos de RSV, influenza y enterovirus son altos y están casados que muchas instalaciones médicas se, han, se vean abrumadas. Los funcionarios de salud pública están aconsejando a los padres que mantengan a sus hijos los más protegidos posible de las infecciones respiratorias, asegurándose que, de que los hijos están vacunados y tomen medidas para prevenir la propagación de germenes. El Greenville Triumph está jugando su partido de semifinales este fin de semana contra el Fútbol Club Tormenta. El Triumph no han ganado un partido contra el Tormenta esta temporada, pero esperaban cambiar que el sábado. El última vez que Greenville estaba en el campo de batalla, Alexander Cox Ashwood marcó el gol de empate para el equipo en su partido contra los Richmond Kickers. Está este garantizado una oportunidad para el Triumph en las semifinales. Ahora todos los ojos están en el próximo partido y una chance para llegar en los finales. Son un buen equipo, eh, son buen ataca, tienen buenos jugadores que atacan y también que defienden, pero 
Nosotros estamos entrenando todo, todo este fin de semana para, para coger la victoria y estamos bien confiados que vamos a entrar al partido y hacer un buen partido. No, pues mucha emoción este, de todo el equipo, la verdad, y, y se, conta, se, se contagia entre todos. Este, estamos muy, muy emocionados para, para jugar el partido y Dios quiere llegar a la final. Los boletos están disponibles en línea. Halloween es lunes y tantos grupos y iglesias celebran tronco a golosinas este fin de semana. El viernes noche de seis y media a ocho y media, el distrito de bomberos de Duncan Chapel organizará un tronco o golosina en Walmart Neighborhood Market. Eso es en Old Buckham Road en Greenville. Puedes pedir dulces en Main Street en Downtown Greenville el sábado de 10 a 3. Las empresas tendrán un calabaza verde al frente si participan. Anderson County Paz ofrecerá truco a trato en los salones de patas. Habrá juegos, palomitas de maíz, pintura facial y más el sábado de 3 a 9. Y el lunes por la noche las familias pueden, pe, pueden pedir luces en el departamento de policía de Greer después de las 7 de la tarde. Gracias por acompañarnos esta semana para Canal 4 aquí para ti. Si tiene alguna pregunta o idea para una historia, por favor escríbeme en mi página de Facebook. Soy Carlos Flores, que tengas un Halloween seguro y feliz.